നീ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് നെറുകേട് കാണിക്കുന്നു ഫോണ് ഇവിടെ മിണ്ടരുത് അരവിന്ദിനെയും കൂട്ടി തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് വരണം പെട്ടെന്ന് തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് വരാൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് അരവിന്ദിനെ വിളിക്കട്ടെ ആ അരവിന്ദ് നീ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാ ശരി വെറും ഒരു അടുക്കളക്കാരിയായി നിനക്ക് എവിടുത്തെ കിട്ടി ഈ ധൈര്യം എന്റെ മകൻ ആനന്ദിന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തു നോന്നി അഖിലേ അത് കൃഷ്ണേട്ടാ വേണ്ട എനിക്കിതിനിപ്പം മറുപടി കിട്ടണം കിടി കിടി പറ ചേച്ചി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിനക്ക് ആര് തന്നു ഈ ധൈര്യം ചിപ്പാറടി ഇതാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരെയും നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിർത്തണോന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ മിണ്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി പഠിച്ച കളികൾ അങ്ങനെയാണ്ടി എന്താ ഇവൾ ഈ കല്യാണി നിന്റെ മുറിയിൽ കയറി നിന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ആര് കൊടുത്തു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നീ കൊടുത്തതാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തിടാൻ മാത്രം എന്ത് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് ആനന്ദ് ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇപ്പോ നീ അമ്മയോട് പറയണം കല്യാണി എന്താ അമ്മ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് മറുപടി പറയ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ ഷർട്ട് ഊരടി മാഡം ഞാൻ പറയാം എന്നാ പറ എന്റെ ചോള് കത്തിപ്പോയതാ കത്തിപ്പോയോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കൃത്യമായി ആനന്ദിന്റെ റൂമിൽ പോയപ്പ തന്നെ ഷോളിന് തീ പിടിച്ചു അല്ലേ എടി നുണ പറയുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം പറയാൻ
ചേച്ചി ഇത് കള്ളവാ പച്ച കള്ളം നിർത്ത് കല്യാണി സത്യം പറയ നിന്റെ ഷോൾ എങ്ങനെയാ കത്തിയത് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ എന്താ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല മാഡത്തിന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാഡം എന്നെ ഞാൻ ആകെ ഭയന്നിട്ടാ മാഡം കല്യാണി നിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ മകന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടതെന്ന് എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഏറെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്കും വിഷമമായില്ലേ പെണ്ണിന് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം കല്യാണി ഇപ്പോഴെന്നല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ആരുടെ മുന്നിലും സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി നിൽക്കേണ്ടി വരും നീ ഔട്ട് ഹൗസിൽ പോയി ഡ്രസ് മാറുക എന്താ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാഴ്ച കണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ പോയി അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യും കൃഷ്ണട്ടാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം
എന്താണിത് നീ ആലോചിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞത് ഓർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ വേണ്ടായിരുന്നു കല്യാണി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് വല്ലൂഞ്ഞിന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ടത് പോലും സഹിക്കാത്ത അഖില മാഡം വല്ലൂഞ്ഞ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നിഴൽ പോലും കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ചതിക്കുകയാണോ പറ എന്റെ നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ കല്യാണിക്ക് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരുമോ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ അമ്മ മനസ്സ് മാറ്റി ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കും എന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും ദേഷ്യം വരുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എതിരു നോക്കാൻ കഴിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറും അമ്മ തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണിയെ തരും നിന്റെ വിശ്വാസം അതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നിനക്കല്ലേ കൂടുതൽ അറിയൂ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പാഴ് ജന്മം നിനക്കറിയാലോ എന്റെ മനസ്സ് കല്യാണി വിഷമിക്കാതെ കല്യാണി സാരമില്ല ഒക്കെ മറന്നുകളാ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചത് ഇനി അതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കല്യാണിക്ക് കാര്യം തുറന്ന് പറയായിരുന്നു അത് നീയും ചെയ്തില്ല ഞാനിപ്പോ ആനന്ദന്റെ മുറിയെന്നാ വരുന്നത് നോക്ക് അവൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കും സമാധാനിക്ക് കരയാതെ കല്യാണി പറയു സുബ്രു ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കല്യാണി സങ്കടപ്പെട്ട് ചെമ്പരത്തിക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്ന് കരച്ചില്ല ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണി കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അത് സാരൂല്ല സുബ്രു അല്പം കഴിഞ്ഞ് മാറിക്കോളും ആനന്ദ് ഇങ്ങോട്ട് വാ കല്യാണി മാനസികമായി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല നിനക്കെ അവളെ ഇപ്പൊ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ നീ പൊയ്ക്കോ അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചോളാം ഡ്രസ് ഒരുകിയെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് കള്ളമാകാനേ വഴിയുള്ളൂ അത് വിശ്വസിച്ച ഞാൻ എന്തു മണ്ടിയാ ഈ വിലാസിനെ ആന്റിക്ക് എന്തു പറ്റി ആന്റി എന്നാലും ആന്റി ആ കല്യാണി ഇന്നൊരു കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നല്ല ഭംഗിയായി പറ്റിച്ചു അതെ ആന്റി എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തിനാ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോ ആനന്ദേട്ടന്റെ മുറിയിൽ പോയത് ആന്റി ഒന്ന് അലച്ചു നോക്ക് ആ ഷർട്ട് അവള് മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടതാ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ തൃച്ചമ്പരത്ത് നിന്നും എന്നീക്കുമായി പുറത്താക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് ആ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവള് പിടിക്കപ്പെടും ഉറപ്പാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മറുമായ സംഭവിക്കും അതെങ്ങനെയെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാലും വെറൊരു അടുക്കളക്കാരി ആനന്ദന്റെ ഷോട്ട് എടുത്തിടാന്ന് വെച്ചാ അതെ എനിക്കും നിനക്കും ഒക്കെ അല്ലേ അവൾ അടുക്കളക്കാരി അവളുടെ മനസ്സിൽ അവള് തൃച്ചമ്പരത്തെ കെട്ടിലമ്മയല്ലേ 
ഇന്നത്തെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പിക്കാം നീരജുമായിട്ട് കല്യാണിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും ആനന്ദിന്റെ ഷർട്ട് കല്യാണി എടുത്തിട്ടത് അഖിലേജിക്ക് സഹിച്ചില്ല അഖിലേജിയുടെ മനസ്സിൽ അന്നും ഇന്നും കല്യാണി വെറും ഒരു അടുക്കളക്കാരി മാത്രല്ലേ അങ്ങനെ ആകാവോ ഇന്നല്ല എന്നും അവിടെ പോണ്ട ഓ ഞാനാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് മറന്നു വാ പോവാം എങ്ങോട്ടാ ഞാനും വരുന്നു എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കരുതിയാ ദേ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിക്ക് നീ വാങ്ങ തെറ്റ നീ എന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ടത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇളയമ്മ ആ ഷർട്ട് ഊരാൻ നോക്കിയപ്പോ അമ്മ അത് തടയില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് അത് എന്റെ ഡ്രസ്സ് കത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മാഡം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു കാരണമെങ്കിൽ അമ്മ ആ ഷർട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വരാൻ പറയുമായിരുന്നല്ലോ നിന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ നിന്നെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടോ കല്യാണി അമ്മയ്ക്കും അതെ ആ മനസ്സിൽ നിന്നോട് ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ നിനക്കത് ബോധ്യപ്പെടും അത് നിന്റെ വെറും തോന്നലാണ് കല്യാണി ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ മാറും ആദ്യം നീ കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പഴയ കല്യാണിയായ മതിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലെന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പൊ വല്യവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമേ ഇല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയാ എനിക്ക് നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല എനിക്ക് ആദ്യം നീ കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്ത് കല്യാണി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് വിശ്വാസമാവില്ലേ നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ല കല്യാണി ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാനാവില്ല സ്നേഹം